ഞാനിവിടെ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഫില്ലറാണ് ഇവിടെ മാഗ്ലിൻ പീറ്റാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് മാഗ്ലിൻ പീറ്റിന് വരാൻ പറ്റത്തോണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഫില്ലറായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാനൊരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അല്ല പക്ഷേ എൺപത്തിനാല് മുതൽ മത്സ്യ സമരമാർഗങ്ങളുമായിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ ബന്ധങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവതരിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഒന്നാമതായിട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഭൂമി ഭൂമി മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് അന്ന് ഭൂമി കടൽ നദി കാട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉള്ള എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോപ്പുലേഷനാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളം തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്ട്രിപ്പ് വളരെ ചെറുതാണെങ്കിൽ തന്നെ കാട് കടൽ ഭൂമി നാൽപ്പതിലേറെ നദികൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഉള്ള ഒരു എക്കോസിസ്റ്റം ആണ് അത് വളരെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഈ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ എക്കോസിസ്റ്റം ഈ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ നമ്മൾ നോക്കി നിന്നാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കി നിന്നാൽ അതിൻ്റെ കനോപ്പി നോക്കി നിന്നാൽ കനോപ്പിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉറ്റിറ്റി വീഴുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഉറ്റുറ്റി പോകുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് കൂടെ വന്നിട്ട് തിക്കായിട്ടുള്ള ഇലകൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അതൊരു കാർപ്പറ്റ് പോലെ വരും കാട്ടുകൾ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഹ്യൂമസ് അത് ചെറിയ ചാലുകളിലൂടെ നദികളായിട്ട് വന്നിട്ട് കടലിൽ വന്ന് ചേരുന്നു ആ ഹ്യൂമസ് ആണ് മത്സ്യ മത്സ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആഹാരം ഈ ഈ നദികളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ഇത് കടലിൻ്റെ അടിത്തട്ട് ഇൽ കൂടി നിൽക്കുന്നു അതവിടെ മഡാണ് ഈ മഡ് പൊന്തുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ പ്രോൺസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ മഡിലാണ് ഈ മഡ് പൊന്തുമ്പോഴാണ് ചാകര എന്നുള്ള സംഗതി വരുന്നത് അപ്പോഴാണ് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പ്രോൺസ് പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കുന്നത് ട്രോളേഴ്സാണ് ട്രോളേഴ്സ് ഈ കടലിൻ്റെ അടുത്തട്ട് ഊസി മറിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് എൺപത്തിനാല് തൊട്ട് അവരുടെ സമരങ്ങൾ രൂക്ഷമായിട്ട് വന്നത് അത് കടലിൻ്റെ അടുത്തട്ടുള്ള ഭൂമി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു സമരമായിരുന്നു അപ്പോൾ കടലിൽ മത്സ്യവാളിൽ ഭൂമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടലിൻ്റെ അടുത്തട്ടുള്ള ഭൂമി കൂടി ഉണ്ട് കടലിൻ്റെ അടുത്തട്ടുള്ള ഭൂമി സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ മത്സ്യമില്ല ഈ ട്രോളേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്ര രണ്ട് വുഡൻ പ്ലാങ്ക്സും ബോട്ട് ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന നെറ്റും അടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഉഴുന്നു മറിച്ച് കടലിൻ്റെ അടുത്തട്ട് ഉഴുന്നു മറിച്ച് പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അപ്പോൾ പ്രോൺസ് പൊന്തി വരുന്നു അത് നെറ്റിൽ വരുന്നു എന്നാണ് അത് തന്നെ അപ്പോൾ കടലിൻ്റെ അടി അടുത്തട്ടിനെ കുറിച്ച് നല്ല വിവരമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഉദാഹരണത്തിന് നല്ല വിവരമുള്ള ഒരു കുറച്ച് വയസ്സായിട്ടുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ആൻഡ്രൂസ് ചേട്ടൻ നിങ്ങൾ വിളിക്കും കൊല്ലത്ത് ഉള്ള കക്ഷിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കരയുന്ന കല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഈ കല്ലുകൾ മത്സ്യത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കല്ലുകളാണ് കടലിൻ്റെ അടുത്തിട്ടുള്ള കല്ലുകളിലാണ് മത്സ്യം മീൻ മുട്ട ഇടുന്നത് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം കൊടുക്കുന്നത് ഈ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം മുഴുവൻ അടിച്ച അമർത്ത അടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴുതു കൊണ്ടാണ് ട്രോളേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് എൺപത്തിനാല് മുതൽ സമരങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഇത് നിർത്തലാക്കണം ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിൽ മത്സ്യം മുട്ട ഇടുന്ന സീസണിൽ ഇതില്ല ഇത് നിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സമരം ചെയ്തത് അത് ഏതാണ്ട് സക്സസ്ഫുള്ളായി ഒരു വിജയകരമായ സമരമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നടത്തിയ സമരം സമരങ്ങൾ പല സമരങ്ങളും മത്സ്യത്തൊഴിൽ നടത്തിയിട്ട് പാർട്ടികളില്ലാതെ മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നിന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലി പ്രസ്ഥാനം ഇതിൽ ചെറിയ മീനിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കടലിൻ്റെ അടുത്തിട്ടുള്ള ചില പ്ലാന്റൻസും അതിനൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ചെറിയ മീനിനെ ചിന്തിച്ച് വിൽക്കുന്ന വലിയ മീൻ അതിന് തിന്ന് വിൽക്കുന്ന വലിയ മീൻ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കടപ്പ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കടലിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് മറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഫിഷ് സൈക്കിൾ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നതാണ് കടലിൻ്റെ അടുത്തിട്ട് പറ്റിയിട്ടുള്ള കടലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഭൂമി കടലിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഭൂമിയെ കുറിച്ചിട്ട് വൃദ്ധരായ മത്സ്യത്തൊഴിൽ വെച്ച് ഏത് മത്സ്യത്തൊഴിലും നല്ല അറിവുണ്ട് അവരെ നാട്ടറിവ് ഇന്നത്തെ മരൈൻ സൈൻറ്റിസ്റ്റിന് ഇല്ലാന്ന് ഉറപ്പ് പറയാൻ എനിക്ക് എത്രയോ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അതിൽ കൂടുതൽ പോകുന്
ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം ഇന്നും മീൻ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കടലിൻ്റെ നിറം നോക്കി പോകുന്ന മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് കടലിൻ്റെ മണം നോക്കി പോകുന്നവരുണ്ട് കടലിൻ്റെ ശബ്ദം നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓയിൽ സാധ്യൻസ് ചാള ചില കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഇത് അവർ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് കൊല്ലങ്ങളിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പല നാട്ടറിവുകളാണ് ആ നാട്ടറിവുകൾ ഇന്നും അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അത് ആകെ തരികിടം മുറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വികസനം വെച്ചിട്ട് ഈ തൊഴിലാളി സമൂഹത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു തൊഴിലാളി സമൂഹമായിട്ടാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് തൊഴിലാളി സമൂഹമെന്ന് കാണുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മാർക്സിസമായിട്ട് ബന്ധി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് ലിബറേഷൻ തിയോളജി അതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഒരു തൊഴിലാളി ആയിട്ട് ശരിക്കും കാണുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ള രാജ്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നത് ആദിവാസികൾ എങ്ങനെയാണ് കാ കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പണ്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചിരുന്ന മുക്കൂർ അര അരയാണ് പക്ഷെ അതിലൊരു കാസ്റ്റ് ആങ്കിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ചിലർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അതൊരു കാസ്റ്റ് ആങ്കിൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പുറമേ ഈ ക്ലാസ് ആങ്കിള് ഒരു വർഗത്തിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്ടിൽ അതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്തായാലും ഇതൊരു വർഗമല്ല ആയിരത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ കാർ മാർക്സ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റ് എഴുതി എഴുതിയപ്പോൾ ഒരു അനാലിസിസ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ തുടർന്നുണ്ട് അതിന് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഓൾ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി ഇസ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്ലാസ് സ്ട്രഗിൾസ് എന്ന് എല്ലാ സമുദായത്തിൻ്റെ ഈ ചരിത്രം വർക്ക് സമരത്തിൻ്റെ ചരിത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദളിത് സമൂഹങ്ങളുടെ സമരങ്ങൾ ചരിത്രമില്ലേ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ സമരങ്ങൾ ചരിത്രമില്ലേ സ്ത്രീ സംഘടനകളുടെ സമരങ്ങൾ ചരിത്രമില്ലേ ആദിവാസികളുടെ സമരങ്ങൾ ചരിത്രമില്ലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊന്നത് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് ആൾക്കാരുടെ ജാലിയൻ വാലബാഗിൽ കൊന്നതാണ് ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൂട്ടപ്പള്ള ചെയ്ത സംഗതി സന്താൾ റിവോൾട്ടിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോ എഴുതിയ അതേ കാലഘട്ടത്തിലാണ് പതിനയ്യായിരത്തിനും ഇരുപത്തി അയ്യായിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് ആദിവാസികളെ സന്താളത്തിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പാഠപുസ്തകത്തിൽ പഠിക്കുന്നില്ല അതിന് കാരണം ആദിവാസികളാണ് അപ്പം ആദിവാസികൾക്കോ ദളിതത്തിനോ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കോ സെക്ഷുവാലിറ്റി മൈ മൈനോറിറ്റീസിനോ സ്ത്രീകൾക്കോ അങ്ങനെ വലിയൊരു സെക്ഷൻ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചരിത്രമില്ല പക്ഷെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ചരിത്രമുണ്ടെന്നാണ് കാർ മാർക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല അതിൽ ചെറിയ ലിമിറ്റേഷൻ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് എനിക്ക് കാണുന്നത് അതെന്താ കാര്യങ്ങൾ ഒരു വഞ്ചിയിൽ ഒരു വള്ളത്തിൽ ഷെയറിംഗ് ആണ് അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പൾ മീൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മീ പ്രോലറ്റേറിയറ്റ് എന്ന് മാർക്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദോസ് സെൽഡ് ലേബർ പവർ ഫോർ സർവൈവൽ എന്നാണ് അവിടെ ഒരു ലേബർ പവർ അധ്വാനശേഷി വിൽക്കുന്നില്ല അധ്വാനശേഷി എല്ലാവരും വിൽക്കുന്നത് അവർ മീനാണ് വിൽക്കുന്നത് മീൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂട്ടമായിട്ട് വള്ളത്തിൽ ഇത്ര ഷെയർ വലയ്ക്ക് ഇത്ര ഷെയർ ഇതിന് കൂടെ ഇത്ര ഷെയർ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് അവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അല്ലാണ്ട് അവർക്ക് വേജസ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല വേജസ് ഉള്ളത് ട്രോളർ വർക്കേഴ്സിനും പസീൻ വർക്കേഴ്സിനും വേറെ എറണാകുളത്ത് പസീൻ വർക്കേഴ്സിനും ചെറിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് വേജസ് ഉണ്ട് വേജ് ലേബർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണുന്നത് തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് കടൽ കര കോസ്റ്റ് ഈ എക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാഥമികമായ ഘടകമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സമൂഹം എല്ലാ പൊല്യൂഷനും കേരളത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ പൊല്യൂഷനും ഇപ്പോൾ കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് കാസർഗോഡ് എൻഡോ സർഫനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഭീകരമായിട്ട് എത്ര പെസ്റ്റിസൈഡ് കുട്ടനാടും കൂടെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പലതും ബാൻ ചെയ്ത് വെച്ച് അതൊക്കെ അവസാനം അടിഞ്ഞു വരുന്നത് കടലിലാണ് എല്ലാ പൊല്യൂഷനും ഈ എഴുപത് വരുന്ന നൂറ് കണക്കിന് ഫാക്ടറീസിൻ്റെ എല്ലാ പൊല്യൂഷനും അവസാനം വരുന്നത് കടലിലാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് മിക്കവാറും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇ
കൂടി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റമിൻ്റെ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ അവർ പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഒരു വളരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ കേരളത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം കിലോമീറ്റർ കല്ലിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് വലിയൊരു റാക്കറ്റാണ് ഇവിടുത്തെ കുറേ ബ്യൂറോക്രാറ്റ്സിനും കുറേ കോൺട്രാക്ടേഴ്സിനും പൈസ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് കടലിങ്ങനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് രണ്ട് കാരണം പല സാധനങ്ങളും ഈ നദികൾ കടലിൽ ചേരുന്ന സ്ഥലത്ത് പലപ്പോഴും സാൻഡ് മൈനിങ് കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കടലിൽ കൂടുതൽ വരുന്നുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാകുമ്പോൾ നദികൾ ഇല്ല ചെറുതായി വരുന്നു അപ്പോഴും കടലുള്ളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ കടലിൻ്റെ അടുത്തട്ടിൽ ഉപ്പുവെള്ളമാണ് വരുന്നത് പല കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസും എസ്പെഷ്യലി സദേൺ കേരളയിൽ കൂടുതൽ ഉപ്പുവെള്ളമാണ് കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കാ ഒന്നെങ്കിൽ കടൽ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അടിയിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു കാരണം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ആണ് കടൽ കേരളത്തിൽ പൊന്തി മന്തി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഈ ചെറിയ റീജിയൻസിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടനാട് പോലെ ചെറിയ കടലും കടലിൻ്റെ അടിയിലാണല്ലോ കുട്ടനാട് ചില വളരെ ഒന്നിൻ്റെ മീറ്ററിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കടലും കായലും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റിപ്പ് ഓഫ് ഭൂമി ലാൻഡ് അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കടൽ കുറച്ചും കൂടി പിടിക്കാൻ കുട്ടനാട് മുഴുവൻ വെള്ളത്തിനടിയിലാകും അതിനധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട അത് കുട്ടനാട് മാത്രമല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത് സംഭവിക്കാവുന്നതാണ് അധികം താമസിക്കാതെ കേരളം പല ദ്വീപുകളായി മാറാൻ അധികം താമസം വേണ്ട എന്നോടൊരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കൊല്ലത്ത് പറഞ്ഞത് കടൽ എത്ര മണിയും കരുപ്പട്ടെ ഇത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കിലോമീറ്ററോളം കയറിയുണ്ട് കടൽ എത്ര തന്നെ കടൽ എത്ര മണിയും കയറിക്കോട്ടെ വേണമെങ്കിൽ ശബരിമല ഒരു കയറിക്കോട്ടെ ഞങ്ങൾ അതിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു ഒരു മത്സ്യ പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു നമ്മൾ നമ്മളെ എല്ലാവരും അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ കടലിൻ്റെ അടിയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ വേണമെങ്കിൽ ശബരിമലയുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പോലും മീൻ പിടിക്കാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഈ ഭൂമി കാര്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ ടൂറിസം വികസനം വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അതൊക്കെ കടലിൻ്റെ അടിയിലാവാണ്ട് അധികം താമസം വേണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഇത്തരം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് വരണം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിങ് വരണം വരണമെങ്കിൽ അതിനധികം താമസം വേണ്ട ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ബുദ്ധിജീവികളോ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളോ അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത ഒരു മേജർ പ്രശ്നമാണ് ഒരു പ്രശ്നം കടലും ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം ഇതുവരെ സമരം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഭൂമിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തസമായിട്ട് കോസ്റ്റായിട്ടുള്ള നടന്ന സമരങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ സി ആർ സെറ്റ് കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോൺ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നു അതിന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില അധികാരങ്ങൾ കൊടുത്തിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെഷേഴ്സ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വന്നത് അതിൽ പല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും റെഗുലേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു ഇത് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ടൂറി പ്രാഥമികമായിട്ടും ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രീസും മറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസും ലോബി ചെയ്ത് ലോബി ചെയ്ത് ഓരോ പ്രാവശ്യം ലോബി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി നാലോളം പ്രാവശ്യം ഈ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാരായൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത കമ്മിറ്റി കോസ്റ്റൽ റെഗുലേഷൻ സോണിനെ പറ്റി പഠിക്കാനും അതിന് അത് മാറ്റിയിട്ട് കോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സി എം സെറ്റ് എന്ന് പറയും എസ് സി സെറ്റ് പോലെ തന്നെ ഒരു സെറ്റാണത് എസ് ടി സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ടൂറിസം സോൺ അപ്പോൾ വെഹിക്കിളിലൊക്കെ ആകാത്തത് അങ്ങനെ സെറ്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സെറ്റാണ് സി എം സെറ്റ് അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു വേൾഡ് ബാങ്കും അത്തരം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റലും മൂലധനവും എല്ലാം കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സെറ്റാണ് എ സി സെറ്റും എസ് ടി സെറ്റും സി എം സെറ്റും അത്തരം സെറ്റുകൾ അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വീഴുന്നു നമ്മുടെ മന്ത്രിമാർ വീഴുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ജനങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് സമയത്തും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൽ ഉള്ളത് ഈ സി എം സെറ്റ് കൊണ്ടുവന്നത് ഡോക്ടർ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പഠനമാണ്
നാഷണൽ സർക്കാർ പങ്ക് അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും പ്രാഥമികമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം പറയാനും അത് പഠിക്കാനും കൊടുക്കുന്നു കൊടുക്കുന്നത് കുട്ടനാട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹരിത വിപ്ലവം ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് കെമിക്കൽ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ കുട്ട കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ ആകെ തരിപ്പണമാക്കിയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനും എൻ്റെ അത് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ്റെ ഫാദർ ഓഫ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനാണ് ഡോക്ടർ എം എസ് സോമൻ ആ കുട്ടനാട് എല്ലാം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടനാട് പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കേരള സർക്കാരും ഡോക്ടർ എം എസ് സോമൻ എന്നെ വിളിച്ചു പ്രശ്നം പഠിച്ചിട്ട് ശരിയാക്കി ചില ഉത്തരം പഠിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് പതിനേഴായിരത്തി ചിലാനും ഫാർമേഴ്സ് ആർ കമ്മിറ്റിംഗ് സൂയിസൈഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരള ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ കൊല്ലവും പതിനേഴായിരത്തി ചിലാനും കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു കാരണം പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൊരു വ്യക്തി എന്ത് തന്നെയായാലും ഡോക്ടർ എം എസ് സോമനാകും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം കടലിനെ എൻ്റെ കോസ്റ്റും ഇല്ലാണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ എം എസ് സോമനൻ കമ്മിറ്റി കർഷകർ അന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എതിർത്തു ഡോക്ടർ എം എസ് സോമൻ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് പബ്ലിക്കായിട്ട് അവർ കത്തിച്ചു കേരളത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യം കത്തിക്കുന്നു പിന്നെ ചെന്നൈയിൽ കത്തിക്കുന്നു പിന്നെ ഇന്ത്യയിൽ പലതരത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഡോക്ടർ എം എസ് സോമൻ കമ്മിറ്റിക്കെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ കോസ്റ്റ് ടൂറിസത്തിനും ഇൻഡസ്ട്രീസിനും വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രകടമായിട്ടുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഡോക്ടർ എം എസ് സോമൻ അത് അത് കൊണ്ടുവന്നത് ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് വന്നൊരു ഒരു പ്രകടന പ്രകാരം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ എഴുപത് ശതമാനം ഭൂമി ടൂറിസം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ടൂറിസമായിട്ട് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ആലപ്പുഴയൊക്കെ പ്രകടമാണ് മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങൾക്ക് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് അവർ ബോട്ട് വയ്ക്കാനോ വഞ്ചി വയ്ക്കാനോ വെള്ളം വയ്ക്കാനോ അവർക്ക് നെറ്റിടാനോ സ്ഥലമില്ലാതിരിക്കുകയാണ് അവർ പണിയെടുക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാതിരിക്കുകയാണ് അത് വളരെ പ്രകടമായിട്ട് ഉള്ളതാണ് അത് കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടാനുള്ള സംഗതി ആയിരുന്നു കോസ്റ്റൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെ പോയില്ല സമയപരിധി കൊണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം ജയറ രമേശ് മത്സ്യത്തൊഴിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പഠി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള എന്ന ഒരു പ്രിട്ടൻഷൻ കൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മത്സ്യത്തൊഴിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തയ്യാറി ഇപ്പോഴും അതെങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്ടാണ് ഇന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പോകുന്നത് കുറച്ച് കേരള സർക്കാരിനെ ഇത് മന്ത്രി ശർമ്മയെ ഒരു തരത്തിൽ കുറച്ച് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിൽ സംഘടനകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷേ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അത് ഇതിത്തരം അത്തരം സ്റ്റാൻഡേർഡ് എടുത്ത് എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് തമിഴ്നാട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എങ്കിൽ തന്നെ ഇതിപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കോസ്റ്റ് കോസ്റ്റൽ ലാൻഡ്സ് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഇത്തരം സംഗതികൾക്ക് പോകാൻ അധികം സമയം വേണ്ട എന്നാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ശബ്ദം ഉയർത്തും അതിന് അതിന് കൃത്യമായിട്ട് പ്രതികരണങ്ങളും അതിന് കൃത്യമായിട്ട് മൂവ്മെൻസും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനധികം സമയം വേണ്ട ഈ ഭൂമികളൊക്കെ ടൂറിസം ഇഷ്യൂസായിട്ട് മറ്റേ ഇൻഡസ്ട്രീസുമായിട്ട് പോകാനധികം സമയം വേണ്ട ന്യൂക്ലിയർ ഇൻഡസ്ട്രീസ് വരുന്ന മിക്കവാറും കോസ്റ്റൽ ഏരിയാസിലാണ് നമ്മൾക്കറിയാം ഇന്ന് പത്രത്തിൽ വായിച്ചത് ജപ്പാനിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഒരു വികാസത്ത് അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ കൊണ്ട് എത്ര ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് കണക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം ചെർണോബിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ആണ് ചെർണോബിൽ ഉണ്ടായത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലം ഈ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിന് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊല്ലമായി അതിൻ്റെ റേഡിയേഷൻ റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഹോളണ്ട് വരെ എത്തിയിരുന്നു ഹോളണ്ടിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പശുക്കളെ റേഡിയേഷൻ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ തട്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ നടന്ന സംഭവത്തിൽ ഈ ടൗൺ ഹോളിൽ റേഡിയേഷൻ എത്തുമോ എത്തില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ഇത്തരം അതിനോ അതിന് പുറമെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആലുവയിലുള്ള ഇവിടെ എറണാകുളത്തുള്ള അലുമിനിയം അമോണിയം ടാങ്ക് മതി ഇവിടെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു വിചാരമുണ്ട് നമ്മളൊന്നും ഇതിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വികസനത്തിൻ്റെ ആരാണോ ബലിയാളികൾ ആരാണോ പ്രോഫിറ്റ് എന്നുള്ള ആ കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മളൊരു
ഈ ടാക്സ് എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു സർക്കാരോ കേരള സർക്കാരോ ഇന്ത്യൻ സർക്കാരോ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാൽ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടെന്ന് അവർ പരിഹാരം നമുക്കുണ്ട് അത് അമ്പത് ശതമാനത്തിലേറെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിലിറ്ററൈസേഷനാണ് ഡിഫൻസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം അതിൽ മണിപ്പൂരും നാഗാലാൻഡിലും കശ്മീരിലും ആൾക്കാരെ കൊല്ലാനും ബലാത്കാരം ചെയ്യാനുള്ള വലിയ ഡിഫൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് വലിയ വീട്ടിലുള്ളത് അത് നമ്മുടെ പണം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്ത് പറ്റൂ എന്തിന് സർക്കാർ നമ്മുടെ പണം എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ആ ഒരു ചോദ്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ വികസനത്തിൻ്റെ ചോദ്യം പൂർണ്ണമാവുള്ളൂ എന്നാൽ വികസനം നമ്മളും ഒരു പരിപാടി ആളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്ന ഓരോ വെള്ളത്തിലും ഓരോ ചായയിലും വിഷാംശങ്ങൾ എത്രക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളും ഒരു ഇൻഡോ സർക്കാൻ വിക്റ്റിംസ് ആണ് ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ള സംഗതി അത് നമുക്കും ഉള്ള ഒരു ബോധം വേണം ആ ബോധത്തിൽ നമ്മളും പരിപാടികളാണ് ആ ആ ബോധത്തിൽ നമുക്ക് ഇനിയുള്ള സമരങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടു പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൽ ദളിത് ആദിവാസി മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഫാർമേഴ്സ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംഘങ്ങളും ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ട് ഒരു വിഷയവും വ്യത്യസ്തമായി കാണാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണെന്ന് ടൂറിസം ഇഷ്യൂസ് അത്ര സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ ചെറിയ സമയം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി